సార్ ఈ టైంలో చాలా మంది కూడా డౌట్ వస్తుంది అంటే పొలిటికల్ గా డివైడ్ అయిపోయారు షర్మిల గారు విమర్శలు చేస్తున్నారు అని ఒక కారణంతో వాళ్ళకి రావాల్సినవి ఇవ్వకుండా ఆపచ్చు అంటారా అని చెప్పేసి చాలా మంది అనుకుంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళ దారులు వేరు కాకపోతే వాళ్ళిద్దరు అన్నది అమ్మలు అందరికి తెలిసిన ఫ్యాక్ట్ అది అగ్రిమెంట్ కూడా వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఉంది అని చెప్పేసి కూడా ఆగస్టు ట్వంటీ నైన్టీన్ లో సో మరి ఇప్పుడు ఆ విధంగా వేరైనప్పుడు ఇవ్వకూడదు అని నిర్ణయించుకోవచ్చు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆ విధంగా అంటే అది కోర్టు పరిధిలో ఉంది వాస్తవానికి ఇప్పుడు షేర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫామ్ అన్ని సక్రమంగా ఉంటే ఓకే అంటే అది పర్చ షేర్ పర్చేజ్ అగ్రిమెంట్ కానీ ట్రాన్స్ఫర్ ఫామ్ కానీ అవి మొత్తం అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనము కొన్ని కంపెనీస్ కంపెనీస్లో చూస్తాం ఫ్యామిలీ హెల్డ్ కంపెనీస్ ఉంటాయి ఇప్పుడు గోయంకాస్ ఉన్నారు బజాజ్ ఉన్నది అట్లా కొన్ని పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ ఏంటంటే ఫ్యామిలీ హెల్డ్ కంపెనీస్ ఉంటాయి ఓకే దానిలో కొద్ది కొద్ది ఏంటంటే అది హిందూ అన్డివైడెడ్ ఫ్యామిలీని ఒక కంపెనీ లెక్క దాన్ని రూపాంతరం చెందింది అని అనుకోవచ్చు మనం దాంట్లో అట్లాంటి కంపెనీస్లో ఇట్లాంటి ఇష్యూస్ బాగా వస్తాయి లేదంటే నాకు ఇప్పుడు మదర్ పేరు మీద పెట్టడము లేకుంటే అప్పుడప్పుడు కంపెనీ మేనేజ్మెంట్ కూడా ఇటోట అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అప్పుడు అప్పుడప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు అవుట్ ఆఫ్ లవ్ అండ్ ఎఫెక్షన్ ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళ మీద కానీ చిన్నవాళ్ళ మీద కానీ పిల్లల మీద కానీ వాళ్ళు కంపెనీలలో డైరెక్టర్స్ లేకున్నా కానీ డైరెక్టర్గా ఎటువంటి హోదా లేకున్నా కానీ వాళ్ళ మీద కొన్ని షేర్స్ అనేవి షేర్ హోల్డర్గా వాళ్ళకు వాళ్ళ వాళ్ళ పేరు మీద షేర్స్ పెట్టడం జరుగుతుంది అయితే జగన్ గారు కూడా అదే అంటున్నారు ఇది నేను ఇది నా స్వార్జితం అయితే కారణాలు ఏమన్నా కావచ్చు కారణాలు ఇప్పుడు ఆయనతో షర్మిల గారు విభేదించడం కావచ్చు లేకుంటే షర్మిల గారు ఆయన ఆయన మీద వ్యక్తిగత వ్యాఖ్యలు చేయడం కావచ్చు లేకుంటే షర్మిల గారు రాజకీయ పరంగా ఆయన మీద కొన్ని ఏమంటారు కంప్లైంట్స్ చేయడము లేకుంటే నువ్వు సరిగా పనిచేస్తలేవు నువ్వు తప్పు ఇట్లా చేసినావు అట్లా చేసిన చేస్తున్నావని నిలదీయడం కానీ అది ఆయనకు బాధాకరంగా ఉండొచ్చు అవన్నీ వ్యక్తిగత విషయాలు కాకుంటే చట్ట ప్రకారం ఏంది ఈ షేర్స్ అనేటివి బదలాయింపు సరైనదా కాదా అనే విషయాన్ని ఒక్కదాన్నే పరిగణకు తీసుకుంటుంది కంపెనీ లాబోర్డ్ కంపెనీ లాబోర్డ్ అనేది ఒక కోర్టు ఎక్స్క్లూజివ్ గా ఇప్పుడు మనము వర్తక వాణిజ్యం అంటారు అయితే ఆ వీటికి సంబంధించి డిసైడ్ చేసే ఒక కోర్టు ఒక ట్రిబ్యునల్ సపరేట్ ఉంటుంది కంపెనీ లాబోర్డ్ ఇంతకు ముందు హైకోర్టులని చూస్తుండే కంపెనీ పిటిషన్స్ అన్ని హైకోర్టుకే వస్తుండే అయితే ఇంతకు ముందు ఉన్నత న్యాయస్థాలు న్యాయస్థానాలు చూస్తుండే కాకుంటే ఇప్పుడు నేషనల్ కంపెనీ లా బోర్డ్ ఏర్పాటు చేసి ఏర్పాటు చేసి ప్రతి రాష్ట్రంలో ప్రతి రాష్ట్రం రెండు రాష్ట్రాలకు కలిపి అట్లా ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క బెంచ్ను ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అయితే కంపెనీ లా బోర్డ్ పరిగణలోకి తీసుకునే విషయం ఏంటంటే ఈ బదలాయింపు అనేది చెల్లుతుందా చెల్లదా ఇది వాస్తవమైన అంటే ఈ మనకు కంపెనీ లా బోర్డ్కి అనుబంధంగా ఈ ఆర్ఓసి కానీ ఎస్ఎఫ్ఐఓ కానీ మిగతా సంస్థలన్నీ పనిచేస్తుంటే అయితే ఇప్పుడు వాస్తవానికి ఈ పైసలు మొత్తం షేర్లు కానీ నా వ్యక్తిగత ఆస్తి అన్నప్పుడు ఆ వ్యక్తిగత ఆస్తి ఎట్లా వచ్చింది ఆ వ్యక్తిగత ఆస్తి బదలాయించింది కాబట్టి ఆ బదలాయింపు సరైనదేనా లేకుంటే దీనికి ఈ ఇప్పుడు మన కేసులు పెండింగ్ ఉన్నాయి కదా కేసులు పెండింగ్ ఉన్నప్పుడు ఆ దాంట్లో ఆ పరిధిలో ఉన్న ఆస్తులకు ఈ ఆస్తులు ఏమైనా సంబంధం ఉన్నాయా అనే విషయాలను కూడా చూస్తారు అయితే ఈ ఆయన ఏమంటున్నట్టే నా స్వార్జితం అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏమంటున్నట్టే నేను స్వయంగా సంపాదించుకున్న ఆస్తి లేకుంటే భారతి గారు నా భార్య స్వయంగా సంపాదించుకున్న ఆస్తి మేము ఇద్దరం కలిసి సంపాదించుకున్న ఆస్తులు అవి మేము వ్యాపారం చేయడం ద్వారా మాకు వచ్చిన దీంతో లాభాలతో కానీ మేము సంపాదించుకున్న పైసలతో కానీ ఒక కంపెనీ పెట్టినాం ఆ కంపెనీ నేను కేవలం నా చెల్లె అనే ప్రేమతో లేకుంటే నా తల్లి అనే ప్రేమతో వారి మీద ఈ షేర్లు అనేటివి పెట్టడం జరిగింది అంటే ఇవన్నీ ఫ్యాక్చువల్ ఆస్పెక్ట్స్ లీగల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం పిటిషన్లో ఇది ఏమన్నా రాయచ్చు అంటే నాకు ఎందుకు ఎనిమాసిటీ డెవలప్ అయింది లేకుంటే షర్మిల గారు నా మీద వ్యాఖ్యలు చేసింది కాబట్టి ఇకపై అసొంటి రిలేషన్షిప్ అనేది మా మధ్యలో ఉండ ఉండబోదు నేను అది నాకు చాలా బాధ కలిగించింది అనే విషయాన్ని అదేవిధంగా విజయమ్మ గారు విజయమ్మ గారు బైకరీ కూడా నాకు కొద్దిగా బాధ అనిపించింది అవన్నీ వ్యక్తిగత విషయాలు లేకుంటే ఫ్యాక్చువల్ ఆస్పెక్ట్స్ దీనిలో ముందుగా కంపెనీ లా బోర్డ్ చూసే విషయం ఏంటంటే ఈ బదలాయింపు అనేది 
వాస్తవంగానే లేకుంటే ఈ షేర్లు వారి పేరు మీద పెట్టడం ఈ షేర్లు వారి పేరు మీద ఉంచడం ఈ కంపెనీ పెట్టడం పెట్టడం వెనుక వీళ్ళ పాత్ర ఏంది వీరు కూడా ఏమైనా కాంట్రిబ్యూట్ చేసినరా లేకుంటే ఫండ్స్ ఎక్కడి నుండి వచ్చినాయి అక్కడి నుండి మొదలవుతుంది మొదలైనాక షేర్లు ఇప్పుడు ఇప్పుడు వీరు బదలాయించిండ్రు అంటారు కదా మార్చిండ్రు పేరు మార్చిండ్రు అంటారు కదా ఆ మార్పు సరైనదేనా కాదా అనేది కంపెనీ లాబో డిసైడ్ చేస్తుంది దాని తర్వాత ఇంకొక ఇంకొన్ని విషయాలు కూడా దీనిలో ప్రస్తావించడం జరిగింది అయితే దీనిలో నంబర్స్ ఇచ్చిండ్రు ఇన్ని ఇంత వాల్యూమ్ షేర్స్ అనేటివి ట్రాన్స్ఫర్ అయినాయి అనేది ఇట్ ఇస్ సబ్ హమ్లీ సబ్మిటెడ్ దట్ అబవ్ మెన్షన్ షేర్స్ షేర్ ట్రాన్స్ఫర్స్ వేర్ అప్రూవ్డ్ అండ్ రికార్డెడ్ బై రెస్పాండ్ ఆఫ్ వన్ కంపెనీ ఆన్ సిక్స్ సెవెన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ వితౌట్ ది సబ్మిషన్ ఆఫ్ డ్యూలీ ఎక్సిక్యూషన్ ఎక్సిక్యూటెడ్ షేర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫార్మ్స్ బై ది పిటిషనర్స్ హియర్ ఇన్ అండ్ వితౌట్ డిపాజిటింగ్ ది ఒరిజినల్ షేర్ సర్టిఫికేట్ విత్ రెస్పాండ్ నెంబర్ వన్ కంపెనీ యాజ్ రిక్వైర్డ్ అండర్ సెక్షన్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్ యాక్ట్ అయితే ఏం చెప్తున్నారంటే ఆరు ఏడు రెండు రోజు Without submission of the duly executed share transfer forms by petitioners. Okay. That is, if you are in section 56, you can submit the share transfer form for the share transfer form. You can submit the share transfer form for the share transfer form. The transfer is not the same as the share transfer form. The transfer is clearly in derogation of the express understanding, intent and text of the mou and other documents exchanged between the parties and the trust reposed by petitioner number 1 and 2 mm. and was culmination of deceitful deviance of law ante oka mosa pooritamaina uddesham tho okay varu oka mosa pooritamaina uddesham tho ee mou ni mou ki viruddhanga ee share transfer anedi chesnaru kabatti idi ee share transfer anedi chelladu the date on which such transfer is shown to have been formally concluded is 6 7 2024 which is improbable mm. and may be in artifice created to the suit the interests of respondent number 2 the said recording of transaction is incompatible and following events which which are verifiable mm. the directions director's report dated 22 2nd july 2024 is available on records of the roc depicts revised shareholding reflecting the 6 6 7 2024 transfer which means that the reports filed by respondent number 1 are clearly anti dated and only interference discernible is that the respondents hmm. transfer date transfer date is clearly contrived for achieving the object of respondent number 2 in pursuant of series of negotiations between the parties more particularly respondent number 2 towards second third week of july 2024 the legal advice received by the petitioners was disclosed to hear on on 23 7 2024 which unequivocally forbade the petitioners for effecting any further transfer ante mem munduga ee visham sharmila gar tho maatladamu adhe vidhanga bharati gar tho maatladamu maatladnanka kuda mem oka oka pranalika anedi roopandinchi deeniki oka pariskaram kanukunnamu lekunte ee షేర్ అగ్రి అగ్రిమెంట్ ఏదైతే ఇంతకు ముందు చేసుకున్నాము ఆ అగ్రిమెంట్ ప్రకారం మనం నడుచుకుందాము అని చెప్పే లోపటినే వీళ్ళు మోసపూరితమైన ఉద్దేశంతో ఈ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది చేసిండ్రు కాబట్టి ఈ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది చెల్లదనే విషయాన్ని వారు చెప్పిండ్రు ఈ పిటిషన్ని మనం మొత్తం పూర్తిగా విశ్లేషణ చేస్తే ఇంకా ఈ దీనిలో ఏమేం విషయాలు పొందుపరిచిండ్రు ఎందుకు ఈ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది చెల్లదు అని వారు అంటున్నారు అనేది మనం తెలుసుకోవచ్చు అంటే అపాల్డ్ బై ది అబవ్ అండ్ ఆల్సో సిరీస్ ఈవెంట్స్ ఆఫ్ events prayer to the same same which no longer sustains the basis for the intent of the mou mm. the above event which has been brought about while being aware of the repercussions of the petitioners in law and before the courts of law as a last straw which broke the back of the basis of love and affection which petitioner number 1 had towards respond number 2 which formed the voluntary basis of the intent expressed in the mou i then oka లాస్ట్ రిసార్ట్ లెక్క మేము నా ప్రయత్నాలు అన్ని నేను చేసినాను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దీన్ని అనడం జరుగుతుంది నేను పూర్తి స్థాయిలో నేను నా ఎఫర్ట్స్ పెట్టినా కానీ రికన్సైల్ అనేది కాలేదు వాళ్ళు ఒక మోసపూరితమైన ఉద్దేశంతో నేను వాళ్ళు వారి మీద పెట్టుకున్న నమ్మకం అనేది వాళ్ళు వంచించిరు నన్ను అనే విషయాన్ని వాళ్ళు వారు చెప్పడం జరిగింది I think it is humbly submitted that the provision of section 56 one of the companies act 2013 reads as under transfer and transmission of securities a company shall not register a transfer of 
securities of the company or the interest of a member of in the company in the case of company b having no share capital other than the transfer between the persons both of whose names are entered as holders of beneficial interest ipodi hmm. inda sudavachu manam the section 56 ki viruddhanga ee transfer anedi unnadi ane vishayanni var cheptunnaru kaakunte section 56 lo ఇప్పుడు ఏ ఎవరైనా ఇద్దరు వ్యక్తుల పేరు మీద ఆ కంపెనీలో షేర్లు ఉండి ఉంటే ఆ ఇద్దరు మధ్యలో ట్రాన్స్ఫర్ జరిగి ఉంటే సెక్షన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అనేది వర్తించదని నా అభిప్రాయం ఓకే అంటే ఇప్పుడు బయట వాళ్ళకు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే సెక్షన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ వర్తిస్తుంది అంటే కంపెనీలో షేర్ హోల్డర్స్గా ఉండి ఇప్పుడు విజయమ్మ గారు ఉన్నారు విజయమ్మ గారి పేరు మీద షేర్స్ ఉన్నాయి షర్మిల గారు ఉన్నారు షర్మిల గారి పేరు మీద కూడా షేర్స్ ఉన్నాయి అయితే వారు ఏమంటే వారు అంటే నా నా అనుభవం ప్రకారం వారు చెప్పబోయేది ఏంటంటే మా మా మధ్యలో జరిగిన ఒక బదలాయింపు అనేది సెక్షన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అనేది అట్రాక్ట్ కాదు అనే విషయాన్ని వారు చెప్తారు ఏమో అని నేను ఊహిస్తున్నా ఓకే అయితే ఈ సెక్షన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్కి అంటే బేసిక్ గేమ్ అంటారు అంటే సెక్షన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్కి విరుద్ధంగా ఉన్నాయి ఇప్పుడు కం వారి వారి మధ్యలో జరిగిన వ్యక్తిగత వ్యక్తిగత విభేదాలు వారి మధ్యలో జ చెడిన వ్యక్తిగత సఖ్యత అనేది కంపెనీల ట్రిబ్యునల్కి సంబంధం లేదు అంటే వారి మధ్యలో విభేదాలు రావచ్చు లేకుంటే వారు సరైన టర్మ్స్లో ఉండకపోవచ్చు అది అది కంపెనీల ట్రిబ్యునల్ పరిధిలోకి రాదు అయితే ఆ విషయాలన్నీ దీనిలో పొందుపరిచిండ్రు అంటే నేను ఎందుకు అంటగనైజ్ అయినా అంటే నాకు ఎందుకు ఇబ్బంది అయింది ఎందుకు ఈ పిటిషన్ నేను వేయదలుచుకున్నా అనే అనే విషయం చెప్తూ ఈ ఈ ఈ సఖ్యత లోపం కారణం కారణంగా అదేవిధంగా నా నా మీద వ్యాఖ్యలు చేయడము నా నాతో సరిగా ఉండకపోవడం అంటే నా బి ఆమె బిహేవియర్ అనేది విజ్ విజయమ్మ గారు కానీ లేకుంటే షర్మిల గారు కానీ వారు నాతో నా మీద వ్యాఖ్యలు చేయడము నా 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 పరువుకి భంగం కలిగించే విధంగా ప్ర ప్రజలలో మాట్లాడడము నా స్వంత చెల్లెనే లేకుంటే నా స్వంత తల్లి గారే ఇట్లా మాట్లాడడం అనేది నాకు మంచిగా అనిపించలేదు నాకు చాలా బాధ అనిపించింది అదేవిధంగా రాజకీయంగా నా ప్రత్యర్థిగా మారడము రాజకీయంగా వ్యాఖ్యలు చేయడం అనేది నాకు బాధ చాలా బాధ అనిపించింది అదేవిధంగా నేను ఎంత ప్రయత్నం చేసినా అంటే మేమందరం కూర్చొని వారితో మాట్లాడి ఇట్లా కాదు ఈ అగ్రిమెంట్ అనేది మనం చేసుకున్నాం కాబట్టి ఒక ఒప్పందం చేసుకున్నాం కాబట్టి ఆ ఒప్పందం ప్రకారం మనం ముందుకు పోదామని మనం అనుకున్నాం కాకుంటే ఆ ఒప్పందాన్ని వీరు ఒప్పందానికి విరుద్ధంగా ఈ షేర్స్ అనేవి వీళ్ళు ట్రాన్స్ఫర్ చేసింది కాబట్టి ఇది చెల్లదనే విషయం వారు చెప్పడం జరుగుతుంది దీనిలో కొన్ని వ్యక్తిగత అంశాలు ఉన్నాయి ఆ వ్యక్తిగత అంశాలు అనేటివి కంపెనీ లా బోర్డ్కు సంబంధం లేదు చట్ట ప్రకా చట్టానికి ఆ వ్యక్తిగత అంశాలు అనేటివి సంబంధం ఉండదు ఈ బదలాయింపు సరైనదా కాదా ముందుగా వీరి పేరు మీదే ఈ షేర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ షేర్స్ దీనికి మూలమేంది అనే విషయం ఒకటి పరిగణలోకి తీసుకుంటారు ఈ బదలాయింపు చెల్తదా చెల్లదా అనే విషయాన్ని వారు పరిగణలోకి తీసుకుంటారు ఇవి తీసుకొని మధ్యంతర ఉత్తర్వులు కానీ లేకుంటే వేరేవి కానీ ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సెక్షన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ప్రకారం ఇది లేదు అనే విషయాన్ని వారు చెప్పుకుంటూ అయితే ఇంకొకటి ఇట్ మే బీ నోటెడ్ దాట్ ది ఎక్సిక్యూషన్ ఆఫ్ ది గిఫ్ట్ డీడ్ అండ్ ట్రస్ట్ ఇన్ ది ఎంఓయు వాజ్ ఎ మియర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ఇంటెంట్ టు గివ్ ది ప్రాపర్టీస్ అండ్ షేర్స్ బై పిటిషన్ నెంబర్ వన్ as well as a spouse that is petitioner number 2 here in to respond number 2 here in purely out of love and affection and both petitioner number 1 and respondent number 2 here in are siblings and the same would never confer or bestow or vest any legal right to it or title or interest in the subject shares and properties right. it may also be noted that the law prescribes the thing to be done in a manner the same as to be done uh, in such manner prescribed under the law or nothing so and so therefore the alleged transfer without complying with the requirements stipulated under section 56 is non est invalid inoperative and void in ab initio okay aithe vyaktigata nammakamu ah vyaktigatanga unna relationship ipudu konni nenu ippada ka cheptna konni companies ipudu family held companies untai family held companies untai that is nothing but extension of హెచ్యుఎఫ్ అప్పట్లో ఉమ్మడి వ్యాపారం 
అనేది చేస్తుండే ఉమ్మడి వ్యాపారం అంటే అప్పుడు ఉమ్మడి కుటుంబాలు ఉంటుండే కాబట్టి జాయింట్ ఫ్యామిలీస్ ఉంటుండే కాబట్టి పెద్ద ఫ్యామిలీస్ ఉంటుండే కొన్ని ఉత్తర భారతదేశానికి సంబంధించిన కుటుంబాలు లేకుంటే దక్షిణ భారతంలో కూడా చాలామంది మనం చూస్తాం వాళ్ళు ఏంటంటే ఉమ్మడిగా ఉంటాయి అయితే అట్లాంటి సమయంలో ఈడ ఈడ ఏంది ఈడ మొత్తము ప్రాపర్టీ అనేది డివిజన్ అయిపోయింది రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు ఆస్తుల పంపకం అనేది జరిగింది అనే విషయాన్ని మనం చెప్పడం చూస్తున్నాం అదే విధంగా ఇది నా వ్యక్తిగత ఆస్తి పూర్తి స్థాయిలో లవ్ అండ్ ఎఫెక్షన్ లవ్ అండ్ ఎఫెక్షన్ కారణంగానే ఈ ఆస్తులను ఈ షేర్లను వారి పేరు మీద పెట్టడం జరిగింది అనే విషయాన్ని మనం చూస్తున్నాం కాకుంటే వ్యక్తిగత విషయాలు ఎప్పుడు కూడా ఈ లీగల్ ప్రొసీడింగ్స్ అనేవి కేవలం యాభై ఆరులో సెక్షన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఆఫ్ ది యాక్ట్ అనేది దాని నుండి ఎట్లా ఏదైనా డివియేషన్ జరిగిందా అనే విషయాన్ని కోర్టు పరిగణకు తీసుకుంటుంది అయితే దీంట్లో ఒక గిఫ్ట్ డీడ్ అనేది వారు ఇవ్వడం జరిగింది అదేవిధంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గిఫ్ట్ డీడ్ ఇవ్వడం జరిగింది అదేవిధంగా ఒక ట్రాన్స్ఫర్ అగ్రిమెంట్ అనేది ఒక ఒప్పందం ఒక మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్ అనేది వాళ్ళు రాసుకోవడం జరిగింది అది అది ఏంటంటే మళ్ళీ నాకు బదలాయించాలి లేకుంటే పూర్తి నిర్ణయాధికారం అంతిమ నిర్ణయం నాదే అనే విషయాన్ని కూడా వారు అంటే నార్మల్గా ఇప్పుడు నేను నేను ఇంట్లో పెద్దవాన్నే అయితే ఏముంటుంది అంటే నీళ్ళు వారే పక్కకు భూమి పెద్దోనికి ఇస్తారు కొన్ని కొన్ని అంటే తెలంగాణలో ఎట్లా ఉంటుంది అంటే కొన్ని ప్రాంతాలలో తండ్రి తర్వాత పెద్దోళ్ళ పేరు మీదే భూమి పెడతారు ఉమ్మడి ఆస్తులు ఉన్నా కానీ అంటే ఉమ్మడి ఆస్తులు అంటే ఆ కుటుంబానికి సంబంధించిన ఆస్తులు ఆ భూమి అనేది పెద్దోని పేరు మీదే పెడతారు కొన్ని కొన్ని విభేదాలు జరుగుతాయి అట్లా అంటే ఇంటికి పెద్ద అనే వ్యక్తి పేరు మీదే భూమి భూమి పెడ అంటే మన పితృస్వామిక సమాజం కాబట్టి మన దగ్గర కొన్ని జాగాలలో ఏంటంటే ఇప్పుడు కేరళ అక్కడ సైడ్ ఏంటంటే ఇంట్లో ఫ్యామిలీలో లేడీ ఎవరైతే పెద్ద ఉంటారో వారు వాళ్ళ పేరు మీదే పెడతారు భూములు వాళ్ళది మాతృస్వామిక వ్యవస్థ అయితే ఇప్పుడు ఈడ ఏంటంటే మొదటిగా పరిగణలోకి తీసుకోవాల్సిన అంశము ఈ గిఫ్ట్ డీడు లేకుంటే ఈ షేర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఏదైతే ఉందో అగ్రిమెంట్ ఏదైతే ఉన్నదో ఆ అగ్రిమెంట్ అనేది వాస్తవంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి వ్యక్తిగత ఆస్థ ఈ షేర్లు కానీ లేకుంటే ఇవన్నీ వ్యక్తిగత ఆస్థ ఆ వ్యక్తిగత ఆస్తి అయితే వీరి మీద అవుట్ ఆఫ్ లవ్ అండ్ ఎఫెక్షన్ పెట్టిరా లేకుంటే ఇంకా వేరే ఏమైనా కారణం ఉందా వేరే కారణం అంటే ఏంది షర్మిల గారు కానీ లేకుంటే భారతి భారతి గారు అంటున్నా నేను మన విజయమ్మ గారు కానీ వారు ఏమైనా కాంట్రిబ్యూషన్ చేసిరా ఆ కంపెనీకి అంటే వారు వారు కూడా ఏమైనా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసిరా లేకుంటే ఆ షేర్ షేర్స్ ఇప్పుడు మనం పర్చేస్ చేస్తాం షేర్స్ దాని అది నోటిఫై అవుతుంది నోటిఫై అయినప్పుడు వారే పైసలు కట్టుంటారు కదా అంటే వారి అకౌంట్ల నుండే కదా పైసలు పోతాయి పైసలు పోయినప్పుడు ఇది వీరు అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆస్తి ఎట్లయితుంది అనే విషయం కూడా దీనిలో ప్రశ్నార్థకమే దాని తర్వాత ఈ ఎంఓయు ఈ ఒప్పందం అనేది వ్యక్తిగతంగా చేసుకున్న ఒప్పందము చట్టానికంటే గొప్పదా అనే ప్రశ్న కూడా ఉత్పన్నమవుతుంది ఇప్పుడు మనం వ్యక్తిగతంగా వాట్ వీ మేక్ అన్ అండర్స్టాండింగ్ కెన్ నాట్ సర్పాస్ ది లా లీగల్ ప్రొవిజన్ అనేది సర్పాస్ కాలేదు అంటే చట్టం ఒకటి చెప్తే దానికి విరుద్ధంగా మనం ఒక అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నా కానీ లేకుంటే మనము చేసుకున్న అగ్రిమెంట్ ని చట్టాన్ని కాదని ఈ అగ్రిమెంట్ ని మీరు ఇంపోజ్ చేయండి అనే విషయాన్ని మనం చెప్పసాలం అంటే అది చట్టం చెప్తుంది అట్లా కానూన్లు అట్లా ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం ఒక వ్యక్తిగతంగా ఒక అగ్రిమెంట్ చేసుకొని చట్ట ప్రకారం ఒక చర్య చేసినాము ఆ చట్ట ప్రకారమే చర్య ఈ నా అగ్రిమెంట్ కు విరుద్ధంగా ఉందంటే అది కోట్ల చెల్లదు అది అయితే ఈ ఈ విషయాలన్నీ మన కంపెనీ లాబోర్డ్ చూస్తుంది అంటే ఈ మన ఎంక్వైరీ అయ్యేటప్పుడు లేకుంటే కోర్స్ ఆఫ్ ట్రయల్ ఈ విషయాలన్నీ దీంట్లోకి వస్తాయి అంటే పరిగణలోకి తీసుకోవాలి తీసుకోవాలి కంపెనీలో ముందుగా ఇది వ్యక్తిగత అంశం అంటే వాళ్ళ మధ్యలో ఉన్న వ్యక్తిగత విభేదాలు కానీ వాళ్ళ మధ్యలో ఉన్న వేరే అంటే ముందు కొన్ని కొన్ని సమయాల్లో పొరపొచ్చలు రావచ్చు కొన్ని సమయాల్లో విభేదించవచ్చు అవి కంపెనీ లాబోర్డ్కు సంబంధం లేదు షర్మిల గారు లేకుంటే భారతి గారు ఈ షేర్స్ తీసుకునేటప్పుడు వాళ్ళ పేరు వాళ్ళ పేరు మీద షేర్స్ కొన్నప్పుడు అది వారికి వారికి సంబంధించిన అంశమే ఇప్పుడు నేను షేర్ కొంటాను నేను షేర్ కొనుక్కోవాలంటే ఒక షేర్ నా మీద 